గేట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంది ఫిబ్రవరి థర్డ్ ఫోర్త్ ఎగ్జామ్ మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంది ఈ టైం సరిపోతుంది క్వాలిఫై అవ్వడానికి మాత్రమే క్వాలిఫై అవ్వాలంటే మనకు థర్టీ మార్క్స్ కావాలి థర్టీ మార్క్స్ కావాలంటే మనం అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి సిక్స్టీ మార్క్స్ అంటే సివిల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి సెవెంటీ మార్క్స్ కడుగుతారు మ్యాథ్స్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ థర్టీ మార్క్స్ కడుగుతారు కాబట్టి ఈ మూడు టాపిక్ మాత్రం అంటే మ్యాథ్స్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇది ఎట్టి పరిస్థితులు వదలద్దండి ప్రతిరోజు ఒక టెన్ అవర్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అనుకుంటే మినిమం ఫైవ్ అవర్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైం మీరు దీనికి కేటాయించండి మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైం సబ్జెక్ట్స్ కేటాయించండి ఇప్పుడు మనం అన్ని సబ్జెక్టులు కంప్లీట్గా చదవలేం కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే రిపీటెడ్ టాపిక్స్ ఏమైతే అడుగుతున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం తీసుకుందాం ఈ కాన్సెప్ట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్స్ గ్యాదర్ చేయండి హైయర్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ కానీ గేట్ కానీ ఈ రెండు కలిపి ఏవైతే టాపిక్స్ అడుగుతున్నారో అవి మాత్రమే రిపీటెడ్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అవి ఏ ఏ టాపిక్స్ అనేది ఈ వీడియోలోనే చూడండి వాటర్ రిసోర్స్ ఇంజనీరింగ్లో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రోలిక్ మెషిన్స్ సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ సబ్జెక్ట్ అందుకని పూర్తిగా వదిలేయలేం కదా సో ఫస్ట్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మీ మనకు మెయిన్గా వచ్చేవి విస్కాసిటీ అండ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ తర్వాత బెర్నోల్స్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ అంటే వెంచర్ మీటరు అది ఇది ఎన్ని వస్తూ ఉంటాయి అవి తర్వాత పైప్ ఫ్లోలో లామినర్ అండ్ టర్బులెంట్ ఫ్లో డిపెండింగ్ ఆన్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ అదేవిధంగా హెడ్ లాస్ ఇందులోనే తర్వాత బౌండరీ లేయర్స్లో do we have different types of boundaries next drag force on submerged bodies next dimensional and model analysis lo ekku ga manaku reputed topic vachesi reynolds model la and proud model la then coming to irrigation finding out different types of irrigation efficiencies oka topic next relation between duty and delta idi regular ga repeated topic kabatti idi ekku practice cheyali నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోలో టోటల్ ఎనర్జీ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అండ్ క్రిటికల్ డెప్త్ క్యాల్కులేషన్స్ యూనిఫామ్ ఫ్లోలో ఫైండింగ్ అవుట్ వెలాసిటీ అండ్ డిశ్చార్జ్ యూజింగ్ చెజీస్ అండ్ మ్యానింగ్స్ కోఫిషియన్ తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ వేరియడ్ ఫ్లోలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లో ప్రొఫైల్స్ అండ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ది టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో ప్రొఫైల్ నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ జంప్స్లో ఓ నాలుగైదు ఫార్ములే ఉన్నాయి అవి బై హార్ట్ చేయాలి హైడ్రాలజీలో ఫైండింగ్ అవుట్ యావరేజ్ ప్రెసిపిటేషన్ గివెన్ ది డేటా ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్స్ రన్ ఆఫ్లో ఫైండింగ్ అవుట్ పై ఇండెక్స్ అండ్ సై ఇండెక్స్ హైడ్రోగ్రాఫ్స్లో యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ ఫ్లడ్ హైడ్రోగ్రాఫ్ ఇవ వీటిలో సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తర్వాత వీ హ్యావ్ హైడ్రా వెల్ హైడ్రిక్స్లో కన్ఫైన్డ్ అండ్ అన్కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫర్స్ దానికి సంబంధించిన ఫార్ములే జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఫస్ట్ సాయిల్ త్రీ ఫేస్ డయాగ్రామ్లో మనకు బేసిక్ ఫార్ములే అన్నీ వస్తాయి కదా టోటల్ జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఆ ఫార్ములే అన్నీ టోటల్గా బై హార్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇండియన్ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్లో మనకు ఎన్నో రకాల క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ఎట్లా క్లాసిఫై చేయాలనేది రెగ్యులర్గా అడుగుతూనే ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం పర్మేబిలిటీలో వీ హ్యావ్ ఆరిజాంటల్ వర్టికల్ రకరకాలుగా ఆ ఫార్ములే అన్నీ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ప్రిన్సిపల్ అంటే వాటర్ టేబుల్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది పైకి కిందకి తర్వాత పైన లోడింగ్ ఉంటుంది అవన్నీ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ 
at a given point for different soil strata ela find out cheyali next shear strength so idi atlante manaku principal stresses and strains manaku already strengthometers lo vachindi same adi idi related topic next soil investigation lo sampling of soils disturbed undisturbed soils remodeled soils inga indlo involve aina chaala experiments tarat settlement ante consolidation andulo settlement formula chaala important bearing capacity ante chaala unnai kada andulo formula manaku regular ga terjagis aduthu untaru tarat pile foundations lo different formula involved group foundations rakrakal ga సో జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం దీనికి స్పెండ్ చేసినా కూడా ఏం ఇబ్బంది లేదు ఓకే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్లో కంప్లీట్ జామెట్రిక్ డిజైన్ అందులో ఏ టాపిక్ అడుగుతారని మనం చెప్పలేము జామెట్రిక్ డిజైన్ మొత్తం చదివేసేయాలి అందులో క్రాస్ సెక్షన్ ఎలిమెంట్స్ సైడ్ డిస్టెన్స్ హారిజాంటల్ వెర్టికల్ అలైన్మెంట్ టోటల్గా మొత్తం ట్రాఫిక్ ఇంజనీరింగ్లో రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ స్పీడ్ వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ ఇందులో ఉండే ఫార్ములా పైనే ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు తర్వాత ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ డిజైన్లో యూజింగ్ వెబ్స్టర్ మెథడ్ సో సైకిల్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం లేదా టోటల్ లాస్ట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు తర్వాత రిజిట్ పేమెంట్స్లో we have different types of stresses and our stresses can go down in mundu think i know on a resisting section and other than a formula and the wired chain and then we have contraction and expansion joints in rigid payments what a formula flexible payments law we have properties of payment materials the monaco lab low jerry experiments and you could have వాటి స్టాండర్డ్స్ అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్లో మార్షల్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన టెర్మినాలజీ కానీ ఫార్ములే కానీ బాయాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్లో వాటర్ క్వాలిటీ అండ్ ట్రీట్మెంట్ సో ఫస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ అండ్ ది ఫార్ములే ఇన్వాల్వ్డ్ తర్వాత ఫైండింగ్ అవుట్ ఆర్నెస్ ఆల్కలనిటీ తర్వాత సెడిమెంటేషన్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ అందులో ఎక్కువగా మనకు అడిగేది ఫైండింగ్ అవుట్ సెట్లింగ్ వెలాసిటీ అదేవిధంగా ర్యాపిడ్ అండ్ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు దెన్ యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ ప్రాసెస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్లో చాలా పెద్ద టాపిక్ ఇది అందులో ఓన్లీ స్టాండర్డ్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లో వీ హ్యావ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అందులో ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ బంక్ మాడ్యులస్ రెజిడిటీ మాడ్యులస్ వీటి మధ్య రిలేషన్షిప్ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఆ ఫార్ములేస్ అన్నీ బైహార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది తర్వాత ఒక లోడింగ్ డయాగ్రామ్ ఏదైనా ఇస్తారు ఆ డయాగ్రామ్ చూడగానే షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండు మూమ్ డయాగ్రామ్ గెస్ట్ చేయగలిగి ఉండాలి సో అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రైన్స్ అనేది బాగా రిపీటెడ్ టాపిక్ తర్వాత డైరెక్ట్ షియర్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బీన్స్ అండ్ సిమిలర్లీ స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ అందులో క్యాండీ లివర్స్ షియర్ అదే మిగతా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బీన్స్ అన్నిటికీ ఫార్మ్లే బైహార్ట్ చేస్తే బెటరు తర్వాత స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో ఫైండింగ్ అవుట్ ఇన్డిటర్మినెన్సీ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ ట్రాసెస్ ఈ ఫ్రేమ్స్లో 
అనాలిసిస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఒక ట్రస్ ఇస్తారు ఆ ట్రస్ట్ మెంబర్స్లో ఫోర్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అది బాగా రెగ్యులర్ టాపిక్ నెక్స్ట్ రీన్ ఫోర్స్డ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్లో మనకు ఐఎస్ కోడ్ అందులో బేసిక్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ కాలమ్స్ స్లాబ్స్ అన్నీ అందులో స్ట్రెస్ స్ట్రైన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆ ఫార్ములే స్ట్రెయిన్ ఎట్లా వేరీ అవుతుంది అక్రాస్ ది బీమ్ ఆ భీమ్లో ఎలా వేరీ అవుతుంది ఇది రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు దెన్ ఫైండింగ్ అవుట్ డెవలప్మెంట్ లెంత్ అక్కడ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అదొక టాపిక్ తర్వాత ప్రీ స్ట్రెస్ కాంక్రీట్ ఎట్టు పరిస్థితులు వదలద్దండి కంప్లీట్గా చదివేయండి రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్లో రివిటెడ్ అండ్ వెల్డెడ్ జాయింట్స్ అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ టెన్షన్ అండ్ కంప్రెషన్ మెంబర్స్ ఇన్ డీటెయిల్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే డిజైన్ కాదు కాబట్టి బేసిక్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత సిపిఎన్ మన్ పర్ట్ ఇది కంప్లీట్గా చదివేసేయాలి ఎందుకంటే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్కి రిపీటెడ్గా అడుగుతూనే ఉన్నారు టాపిక్ కూడా చాలా తక్కువ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ కంప్లీట్గా చదవండి సర్వేయింగ్లో మనకు చైన్ కంపాస్ అండ్ థియేటర్లైట్లో ముఖ్యంగా ఎర్రర్స్ ఫైండింగ్ అవుట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఎర్రర్ అండ్ హౌ టు రెక్టిఫై ఇట్ అండ్ కంపాస్ సర్వేయింగ్లో మనకు యాంగ్నిట్ యాంగిల్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్స్ కనుక్కోవడం బోత్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ట్రావెల్స్ లెవెలింగ్లో ఫైండింగ్ అవుట్ బెంచ్ మార్క్ కానీ హైట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ ఇంటర్మీడియట్ సైడ్ ఫోర్ సైడ్స్ అన్నీ ఇస్తే క్యాల్కులేట్ చేయడం అది రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు సో ల్యాబ్లో ఎలాగైతే చేశారో సర్వేయింగ్ ల్యాబ్లో అలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తే లెవెలింగ్ రెగ్యులర్లీ ఆస్కర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి స్కోర్ చేయొచ్చు contact me at 8331960160 or mail me to vishnu.gate.tirupati at gmail.com feel free to contact me